Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo 88 Prima di iniziare con il video di oggi vi ricordo che in descrizione qui sotto trovate il link vi rimanda al mio podcast che trovate su Spotify, Spreaker e Google Podcast è un podcast sul cinema che si chiama Victor Laszlo 88 Cine Podcast e eh, carico un episodio ogni giorno quindi se vi interessa sapete cosa fare adesso però voglio parlarvi del fatto che è uscito da pochissimo almeno mentre parlo il primo teaser trailer di House of Dragon, lo spin-off di Game of Thrones, il trono di spade, incentrato sulla casa Targaryen, tratto uh, dal trattato saggio uh, Fire and Blood, scritto da George Martin, che è una sorta di falso trattato storico sui Targaryen. Non so sinceramente cosa pensarne, non ho ancora visto il trailer, quindi adesso lo guardiamo e poi ne parliamo perché sono veramente tanto curioso, ma come si è curiosi quando si vede un incidente stradale, perché in realtà a me la serie non interessa, voglio solo capire cosa possono aver tirato fuori. Vediamolo e poi ne parliamo. Vediamo un po'. Ah. An HBO Original Series. Mm. Vabbè, 200 anni prima della caduta del trono. Uh -huh. Kings. Ah, lei era. Una dinastia regnava. Fire. Fuoco e sangue. Fuoco e sangue. Fuoco e sangue. Eccolo, metti. Mamma mia, è blood, infatti. Madonna, ste parrucche, ragazzi. Mm. Ma però. Dreams didn't make us kings. Ah. Dragons did. <ride> I sogni non hanno fatto venire mai i draghi sì. Ok. Qualche info in più? 2022, ok. Ah. Ok. Allora, si tratta giusto di un teaserino che non è che ti spiega nulla della serie, anche se chi ha letto il libro sa che semplicemente è una sorta di ehm, saggio storico che, che, che ti racconta un po' cose che già si sapevano, perché alla fine se si leggono i libri delle cronache di Aceo del Fuoco, molte delle notizie riguardanti la casa Targaryen sono effettivamente... Eh, raccontate potrebbe essere interessante come idea anche se tra tutti gli spin off che si potevano scegliere secondo me non hanno scelto quello più mh, ovvio interessante anche perché io fossi stato una produzione avrei subito fatto il, eh, il racconto della, della, della guerra dei re quando Robert Baratheon eh, si è ribellato eh, ai Targaryen e ha creato la sua ribellione onestamente eh, l'avrei preferito anche perché lì avremmo visto molti personaggi già conosciuti ovviamente con attori più giovani però perlomeno il pubblico avrebbe avuto un riferimento con i Targaryen non hai grossi riferimenti anche perché ce lo voglio vedere il pubblico medio a riconoscere i vari eh, personaggi che sono stati citati una volta insomma non, non, non mi, mi sconfinfero molto tra l'altro io ero rimasto parecchio sconcertato dalle foto con queste parrucche del direttore con queste parrucche pensando che però in post produzione una volta visto il trailer non avrebbero dato quella sensazione invece boh, sono i soliti parroccotti biondo platino che mi fanno girare le palle secondo me realizzati anche peggio rispetto a quanto lo erano in Game of Thrones però devo dire una cosa lo hanno montato bene hanno messo la musica giusta se uno non avesse visto la settima o l'ottava stagione di Game of Thrones, probabilmente sarebbe anche incuriosito. Io che l'ho viste ci vado con i piedi di piombo. C'è da dire però una cosa. Il problema maggiore di Game of Thrones a un certo punto erano diventati Bane of the Wise. I cosiddetti D&D. Uh, loro a un certo punto non avevano più voglia di lavorare alla serie, si vedeva. Avevano in ballo il progetto di Star Wars... Sembra quasi che abbiano cercato di tagliare i ponti il più possibile con la serie eh, il più velocemente per poter andare a fare i cazzi loro ed è proprio questo ad avergli fatto perdere il progetto della nuova trilogia di Star Wars perché 
eh, nel momento in cui eh, l'odio verso di loro per il finale dell'ottava stagione, per l'ottava stagione in generale, è, è cresciuto, Disney ha fatto che eh, dire, vabbè, sentite, sapete che c'è, forse non siete le persone giuste. Adesso non so se sia andata così, ma l'impressione che, il, che dal di fuori si è avuta era proprio quella. Quindi io personalmente sono dell'idea che questo um, trailer possa anche raccontarci una storia nuova, buona, nel senso che non ci sono più, più Benioff e Wise, magari eh, lo showrunner è un, è un attimino più eh, centrato, è stata fuori qualcosa di buono. Io non sono mai stato un grande fan dei prequel, eh, tranne se si tratta di opere maestose come Better Call Saul per intenderci non, non mi fa, per le serie non mi fanno impazzire più però dipende perché comunque non sempre sono delle porcherie bello uh, il fatto che ti mostrino altri membri uh, della casata uh, quindi è ambientato 200 anni prima mi piace il fatto che fin da subito ti mettono in, in chiaro che il tono potrebbe essere lo stesso la frase non sono i sogni ad aver acceso i re i draghi lo hanno fatto ti fanno capire due cose allo spettatore medio fanno capire due cose, soprattutto. Um, c'è ci so, ci, ci la magia, ci sono i draghi, comunque si parla anche dei draghi perché che si vedono un altro discorso. Due, ci sono gli intrighi, perché il trailer ti fa capire che c'è qualcosa, no? ci, vedi la gente che combatte, vedi gente a palazzo che, che mormora, sembra che l'atmosfera sia comunque quella che ha reso grande... Eh, Game of Thrones poi si parla di fuoco e di sangue no? Dice, eh, allora magari c'è la battaglia magari... uno non sa magari di che cosa parla la serie bisogna capire esattamente come la struttureranno perché probabilmente cercheranno di fare qualcosa di intrigante con i colpi di scena eh, con il tradimento anche in questo caso allora è qui che mi chiedo ma se il tono è effettivamente quello ma cos'è che la distingue rispetto a Game of Thrones? Cioè, va bene che è un prequel, ma dovrà avere qualcosa di differente. Prima ho citato Better Call Saul. Better Call Saul non è Breaking Bad, è ancora più lento di Breaking Bad. Ha un ritmo tutto suo, una gravità sua, una tematica, o tematiche comunque sue, modi di raccontare la storia completamente diversi. Dove sta, dove sta la differenza tra Fire and Blood e, scusate, tra House of Dragon, perdonatemi, tra House of Dragon e... Uh, il trono di spade uh, Game of Thrones perché se io vado a vedermi un teaser delle vecchie stagioni aveva un tono più o meno simile quindi dov'è che sta precisamente il confine dove dovrebbe essere la differenza perché comunque c'è una serietà impressionante nel vederlo e poi ci sono dei momenti che mi hanno dato l'idea di essere un po' pezzotto quando si vede la scena sulla spiaggia la ragazza con i capelli rossi che corre eh, non lo so, anche la scena di combattimento di duello, quella può anche essere interessante, però eh, mi ha dato un po' di quelle serie tipo la spada della verità, eh, la spada di Shannara, quella di NTV, mi ha dato un po' di questo, queste vibes qua, non ho, è, è questo il fatto, mi sembra che il, il tono volesse essere quello di Game of Thrones, ma non ci ho visto quella, quella non lo so... Eh, Quel guizzo, quel qualcosa che rendeva Game of Thrones almeno all'inizio roccioso, spigoloso, tagliente, sarà che ho in mente troppo la delusione, quindi il mio cervello vuole celarmi le cose buone che ci sono in questo teaser, perché comunque le cose buone ci sono, eh. per amor del cielo è un teaser che può colpire. Se uno non avesse mai visto il trono di spade, probabilmente direbbe, oh, cos'è sta figata? Ma se l'hai visto, non lo so, purtroppo è molto difficile riuscire a essere obiettivi e distaccarsi dalla delusione della settima e ottava stagione se dovessi farlo vi dico però che comunque non mi sembra di percepire un grosso mordente questo assolutamente quindi non lo so sono curioso sono curioso eh, morbosamente curioso nel senso che eh, a questo punto sono curioso di vedere se è una cacata o se hanno fatto qualcosa di buono sono contento di vedere Matt Smith in un progetto del genere perché lui lo adoro però per la cosa in sé sono un po' Col culo stretto, uscirà nel 2022, vediamo cosa succederà, perché comunque potrebbe anche essere interessante andare su HBO Max, quindi 
sicuramente non arriverà su Sky come era stato anche per il Trono di Spade quindi che sia su ECB Max o ECB o comunque arrivano su Sky questo tipo di serie di solito quindi magari ci scappa anche la visione in contemporanea come si faceva con Game of Thrones chi lo sa in quel caso me le guarderò alle 3 di notte bello sano però io voglio sapere la vostra opinione se posso dire una cosa prima di chiudere anche i costumi a me sembrano un po' delle carnevalate magari mi sbaglierò io e la fotografia la trovo incerta, a volte mi è sembrato troppo luminoso, altre volte troppo scura, ma lo ripeto, è un teaser di pochi secondi, non è che ci dice chissà che cosa, quindi ancora non c'è niente che si possa giudicare da un punto di vista tecnico in maniera ferrea. Posso dire quello che mi ha comunicato il trailer e basta, quindi io vi abbraccio, vi ringrazio, vi seguo di tanto, ma tanto, ma tanto bene, noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog, uh, ciao a tutti ragazzi.